Bueno, Edu, oye, jo, macho, qué ilusión me hace venir aquí a Valencia y poder estar aquí contigo y ser su transfer. Porque, ¿dónde nos vamos ahora? Cuéntanos. Nos vamos al partido. Jo, bueno, macho, primer partido del torneo. Eh, me, me siento genial, me siento genial y no te llevando de aquí en mi Volvo al transfer a un jugador profesional. Yo qué sí afortunado. Que me soy. Un privilegiado de estar aquí en el Volvo tuyo, madre mía, qué nave. Yo soy Edu Alonso y. ¿Qué nos puedes contar? Pues. ¿Qué os voy a contar? Soy jugador de pádel, un chico normal, <risa> creo que me considero alegre, simpático y, y que digamos un afortunado de poder dedicarse a lo que más le gusta, que es el deporte. Actualmente ya posicionado, saliendo siempre de cuadro. ¿eh? Bien, ¿eh? Bueno, ahora que sí, de momento sí. <risa> y con dos torneos en tu haber ya, dos torneos profesionales en 2022. Creo, si no recuerdo mal, Mallorca, sí. con Miguelito Lamperti. Con Lamperti. Y bueno, y este año con Juan Luis Brie. Con Juan Luis, sí. Con Juan Luis. <risa> eh, ¿Cómo vives esto en primer lugar con, con Lamperti? Cuéntame. Pues fue lo que digo siempre, fue un sueño. Porque ya el hecho de jugar con Miguel era algo especial para mí, pero el poder ganar el torneo con él fue único. ¿Para ti cuál fue más especial? Y es que claro, yo no podría quedarme, quedarme con ninguno en sí, pero es cierto que el de Alicante fue muy especial por el hecho de estar con mi familia. Poder ganar un torneo delante de, de mis seres queridos fue algo muy especial. E igual me podría quedar con él, me podría quedar con el de Alicante. Lo que pasa es que en ambos torneos, por las circunstancias o por lo que sea, los, los recuerdo muy especiales. Oye, y Miguelito, cuéntanos, ¿es como, es como parece? ¿Es como parece? Sí, no, es más intenso de cómo parece. Vale. No, muy bien, la, la verdad es que es un fenómeno, solo tengo muy buenas palabras de él. Conocí a una gran persona, un gran competidor, y, y me llevo, ya te digo, muy buenos recuerdos de él. Uh -huh. Pero sí, sí, es muy bromista, muy gracioso y simpático. Porque, oye, tiene que ser increíble que es un ídolo de tu infancia, ¿verdad? Porque, sí. evidentemente, cuando tú eras pequeño, tú te mirabas, ¿no? En algunos jugadores y seguro, seguro que uno de esos jugadores era, era Miguelito, ¿no? Por supuesto, te vas fijando de cada jugador, intentas coger un poco lo bueno de cada uno y, obviamente, de Miguel me intentaba fijar en el remate. Por más que yo juego en la derecha, al final le pega genial y, y obviamente miras un montón, claro. De tu etapa ahora con, con Juanlu, ¿vale? Además, ya sabéis, ha estado con nosotros en desde dentro del pádel. Eh, y bueno, ¿cómo es tu relación con él, tanto dentro como fuera? Porque ya son unos añitos, tanto de menores, os conocéis de, de toda la vida. Sí, realmente la relación la considero bastante buena. Eh, hemos tenido suerte que, aunque jugábamos en menores, nunca habíamos compartido como tal tanto tiempo juntos, pero a raíz de empezar a jugar eh, juntos y demás, hemos creo entablado una relación muy buena. Uh -huh. Los dos nos llevamos muy bien fuera de la pista y creo que es un factor clave para luego rendir lo mejor posible dentro. Una pareja mítica, eh, Juan y Vela. Sí. Juan y Vela se sabía que... No bueno, sé pues, si eran tan amigos. Efectivamente, sí. fuera de la pista era como, bueno, tenemos una relación de trabajo, pero qué, qué bonito es poder tener una buena relación en pista, una buena relación de trabajo, y más allá de, de eso, eh, también tener una, una buena relación. ¿Tú crees que al final eso se traslada también a la pista? ¿Es Muchísimo. algo positivo? Sí, bueno, obviamente tiene su parte positiva, su negativa, porque al final, obviamente, una relación de amistad también conlleva un tipo de confianza que, que hay que saber manejar dentro de un respeto. O sea, me explico... Cuando tú tienes mucha confianza con alguien, por ejemplo, igual me pasaba un poquito con Alex Arroyo, que también acabamos siendo muy amigos, la relación, esa amistad que teníamos, nos acababa perjudicando un poquito dentro de la pista. Teníamos confianza y ya pues igual hay veces que nos decíamos las cosas un poco más... Pero en cambio con Juan Luis sí que es cierto que aunque tenemos confianza, creo que el respeto está siempre dentro de la pista. Sí, al final, ¿no? Como os dicen, eh, cuando uno tiene confianza, da asco, ¿no? La confianza a veces sí, asco, ¿no? A veces, a veces ¿no? sí. <risas> y por más confianza que tengas, siempre creo que hay que tener un, un respeto porque si no, te, se te puede ir un poco de vez en cuando en las manos. Y más con las pulsaciones tan altas y tal, es complicado. ¿Tú cómo te consideras dentro de pista? Uf, nervioso. nervioso. Bastante nervioso. Lo bueno es que Juan Luis es muy tranquilo, entonces por ahí nos complementamos muy bien. Vamos a meternos ahí en materia con un tema, pues eso, el tema de número de torneos. Sí. Número de torneos, eh, ¿tú sabes cuántos torneos has jugado o vas a jugar esta temporada? Porque entiendo que los jugarás todos los de Premier y todos los de World sí. Tour. ¿Tú sabes cuántos torneos hay programados para esta temporada entre esos dos circuitos? Pues yo, si no recuerdo mal, eran 30 y algo. Sí, 34 sí. torneos. Son muchos, pocos. Eh, cuéntame, 
Para mí, obviamente, son demasiados. Yo creo que para mí y para cualquiera, porque no solo requiere un desgaste físico grande, eh, sino un desgaste mental más aún. Y eso que yo, de normal, a día de hoy, igual te juego por torneo uno, dos, o como muchos tres partidos. Si pudiese elegir, escogería jugar bastantes menos torneos. Vale, pues mira, vamos a hacer un jueguecito, si te parece, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hacer un jueguecito con, con unas pizarritas que tengo preparadas. Bueno, pues mira, aquí lo tengo. Premier y World Pile Tour. ¿eh? Estos son los 34 torneos que vais a jugar esta temporada. Sí, y espero sí. que lo juegues, ¿eh? porque eso será buen síntoma. Sí. Lo que quiero que me hagas es que me digas el número de torneos que se tienen que jugar por temporada, a ver si los de Premier y World Pile Tour llegan a un acuerdo para el año que viene, nos ven y dicen, oye, vamos a hacer caso a Edu y Ojalá. vamos a poner este número de torneos. Pero no solamente eso, me vas a decir el número de torneos y me vas a redondear con los que te quedas de esta lista para repetir el año que viene y si quieres añadirme alguno más, pues me lo pones aquí en este espacio. Vale. vale, venga. Lo primero, número de torneos ideal para ti. Pues yo creo que serían 14 torneos. 14 torneos. 14 torneos, serían 10 eh, open y 4 grandes. Y 4 grandes, o sea, estamos hablando de eliminar eh, pues muchos torneos de este muchos año. Torneos. De eliminar 21 torneos. <coughs> Del calendario. Mucha labor tienes, ¿eh? Sí, sí, la pues verdad es que sí, pero te lo voy eliminando, vamos, así con gusto. Venga, te lo voy eliminando. dale. Bueno, pues... Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Estas son tus, tus peticiones. Estas son mis peticiones. ¿Vale? Son... Me has puesto eh, 11 torneos más 3 lugares extra, sí. ¿vale? Los 3 lugares extra, vamos primero con eso. Vale. ¿Eh? ¿Cuáles son tus 3 lugares extra? Pues son el de Miami, me, me gustó mucho. Un lugar que no he estado nunca y me gustaría estar, que serían las Maldivas. Que ya sabéis, chicos, eh, <risas> premio Golpa del Tour, un torneito en Maldivas, eh, para Edu. Nada más. Y luego Mallorca, por los recuerdos que me trae, que nos han hecho este año y lo he añadido. Y lo has añadido. ¿eh? Bueno, buenos recuerdos en Mallorca. Bueno, eh. recuerdo. Vamos uno por uno a ver con los que te has quedado. Venga, empezamos vale. por ejemplo por Premier. Pues eh, con Premier me he quedado con Roma. Eh, es cierto que el año pasado no lo jugué porque estuve jugando en Mallorca, pero me han dicho que está muy bien y aparte la ciudad es muy bonita. Uh -huh. París, lo mismo, la ciudad es muy bonita y jugar en, en donde se hizo el Roland Garros es impresionante. Uh -huh. Monterrey me gustó mucho, me pareció un sitio precioso. Vale, pero cuéntanos un poco, Aunque... Monterrey, México, el sí. problema... <risa> Joder, veíamos en Monterrey y veíamos otro pádel. Sí, porque es cierto, a mí jugar en México personalmente no me gusta mucho por el tema de la altura. Hay uh -huh. mucha altura por lo que hay muy poca presión, entonces la pelota vuela mucho uh -huh. y tenemos que jugar con pelotas prácticamente pinchadas, claro. con lo que conlleva que no se pueda ganar un punto, es decir, cuando tú le pegas, la pelota, aunque vuela, al estar pinchada no rebota en el cristal, claro. entonces no sale, de pegada uh -huh. no la puedes ganar. Pero claro, como hay también muy poca presión, la pelota no entierra nunca, que encima cuando jugamos en la época del año hace mucho calor, entonces la pelota no entierra. Por lo que son puntos infernales, sumado a que con la altura puedes respirar menos, te ahogas el doble y, te, y los puntos duran más, o sea, es muy duro jugar en México. Es que te digo Pero aún así, este todo Monterrey fue un lugar muy bonito y no es tanto como México de F, por ejemplo. Es que es no un se solo, nota o sea, tanto. ver el torneo, o sea, todo lo que se juega en México es ver otro pádel. Es que es o sea, otro pádel. Cuando por es televisión deporte, es otro pádel, ¿eh? Es otro deporte, es otro deporte. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Pero Monterrey, dentro de lo que cabe, no es tan eh, ex extremo como... como México. Golpa del Tour, a ver. De Golpa del Tour eh, me quedo con el primero, el de Abu Dhabi. Me, me gustó mucho. Me uh -huh. gustó mucho el sitio, eh, me gustó mucho el montaje y, y demás. Estaba al lado de la playa, era muy bonito. Uh -huh. eh, luego me quedo con Chile, también me gustó mucho, sobre todo la afición que había, la gente y demás. ¿En Chile, por ejemplo, cómo se mueve la pelota? No, en Chile sí que salía bastante. Claro, en Chile salía bastante también. Uh -huh. Pero era diferente porque la pelota al final no eran pelotas pinchadas. Entonces al menos se podía ganar de alguna manera. Pero bueno, sí, era, era un padre muy extremo también, los puntos muy cortos y, y un calor infernal. Vale, seguimos. Eh, luego, obviamente, Alicante, aparte de que es la terreta, eh, también guardo muy buenos recuerdos ahí. Qué buena afición además hay en Alicante, ¿verdad? Sí, es cierto que no sé qué pasó en ese torneo, pero el público fue con nosotros desde el primer momento. Eso es cierto. Eh, luego también me quedaré con Marbella, regalo los torneos cerca de, de casa, bueno, cerca de casa por España. Uh -huh. Eh, que es un torneo aparte muy, muy bonito a la de la playa, es mucho de costa. <risa> Ahí está, está. Oye, una cosa, eh, ahora que te has ido a vivir a Valladolid, sí. precisamente, eh, ¿cómo llevas a estar fuera de lejos de la costa? 
Pues eh, me costó bastante, de hecho a día de hoy me cuesta. Más que la costa, que es algo que me gusta mucho, sobre todo para desconectar y, y demás, es el tema del clima. Uh -huh. Ahí la temperatura es cierto que hace mucho frío y al principio me costó adaptarme. Yeah. Y cuando te digo que me costó adaptarme es que me ponía malo cada dos por tres la garganta. Es que y era complicado. parece que comentamos esto como una, una tontería, pero no lo no es. Lo es no lo o sea, es. realmente la gente que está acostumbrada a ¿verdad? vivir en zona de costa, eh, clima y demás, cuando luego vas a un lugar como Valladolid, ¿verdad? Cambia todo. Eso También es depende de la época del año, pero a mí me pasó sobre todo al principio, la pretemporada es en invierno, hace mucho frío. Y ya te digo, estaba malo de anginas todo el día. <risa> Y entrenar con antibiótico no es nada agradable. No, 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 no. Y luego al revés, cuando vienes aquí con el calor, el calor de ahí es diferente y adaptarse es complicado. Mm. Por eso vamos unos días antes siempre para adaptarnos bien. Me quedo con Valladolid, por supuesto. Valladolid es como una cosa muy obvia, ¿no? O sea, sí, es que al final... En España uno de los torneos verdad más emblemáticos, más bonitos... Y es que ya no es porque sea la ciudad donde vivo, es que el torneo en sí es precioso. Es que está en la plaza de, de la ciudad. O sea, uh -huh. es, a mí me encanta. Uh -huh. Y luego, por supuesto, Valencia, que es mi casa. Y los últimos dos con los que me quedo son Ámsterdam, eh, que me gustó bastante y guardo muy buenos recuerdos. En Ámsterdam, eh, ¿cómo he visto un poco el ambiente? O sea, ¿cómo ves el pádel? ¿El pádel va creciendo? ¿Está siendo un buen impulso que tengan un, eh, un torneo, un circuito profesional allí? ¿Cómo lo ves? Sí, no, y, sí o sea, lo veo que ha crecido un montón, sobre todo la, la afición. Es cierto que depende de los torneos, lo notamos mucho. Tuve la suerte de jugar en la, en la central y había muchas personas y noté un montón cómo lo vivían. O sea, cada punto lo, lo celebraban como si fuese la final de la Champions, literalmente. <risa> o bueno. sea, está muy bien. Y luego el último me quedo con Buenos Aires, que más o menos la gente es muy parecida. Lo viven con mucha pasión. Y la afición. Decirte, o sea, los argentinos viven el pádel. Ah, full. De, o sea, es verdad que no sé si como el fútbol, porque el fútbol es casi una religión, claro. pero, pero el pádel, bueno, eh, Muy parecido. Lo, lo viven con mucha pasión. Muy eh, parecido. Bueno, pues oye, hemos hecho un gran repaso, un gran repaso de, de los torneos. Eh, ¿Tú crees que eso además ayudaría? Eh, para un tema eh, de, que también está muy en boga ahora, que es el tema de tanto cambio de pareja. Seguro, o sea, sin ninguna duda. ¿Tú crees que ayudaría a que las parejas fuesen un poquito más estables, no haya tanto desgaste? Eh? 100%. O sea, es que al final, cuando juegas muchos torneos, ya te digo, no solo lleva un desgaste físico, sino el desgaste mental es casi mayor. Y el hecho de estar compartiendo tanto tiempo con tu pareja eh, se nota. Y muchas veces, yo te hablo desde mi experiencia y como yo lo vivo, cuando termina un torneo yo necesito unos días, digamos, para recuperarme de dicho torneo, porque yo a día de hoy lamentablemente voy y llega un momento en el que pierdo, uh -huh. como, como la gran mayoría de los jugadores, es decir, ganar el torneo es muy difícil, entonces esa derrota muchas veces eh, te conlleva a tener pensamientos negativos hacia tu juego, hacia tu compañero, etc. Y muchas veces el hecho de estar tanto tiempo juntos y con tantos torneos seguidos hace que esos pensamientos, si no está yendo bien la cosa, sean complicados de gestionar. Pues fíjate, estamos buscando constantemente soluciones de, oye, que, que no haya tanto cambio de pareja, que esto, que no es positivo pues para los equipos. Yo que creo tal. que sería... Pues claro, a lo mejor esa sería una, una solución, buena solución, ¿no? solución, ¿no? Sería una buena sí. solución, reducir un poquito el calendario y el desgaste en todos los sentidos. Pero sobre todo porque también hay tiempo cuando eh, hay una semana o dos entre torneo y torneo para mejorar. Pero claro, si te juntas con alguien y juegas torneos tras torneo tras torneo, si estás haciendo algo mal, es muy difícil mejorarlo en el torneo. O sea, necesitamos, digamos, una semana por lo menos o dos entre torneo y torneo para ajustar cosas. Y te hablo de las parejas nuevas, pero cuando estás con una pareja habitual, obviamente también van surgiendo complicaciones y tienes que ir ajustando pequeñas cosas. Entonces, una solución buena, seguro, yo creo que sería esa, 100%. Y yo creo que todos lo agradeceríamos bastante. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Eh, bueno, ahora, bueno. yo sé que estás aquí muy tranquilo, pero ahora tienes una batalla ahí fuera sí. preparada. <risa> te deseo toda la suerte del mundo. Te voy a visitar a Valladolid. Bueno, ¿Eh? Voy a tener un huequecito ahí. Te recibiré ¿Eh? encantado, claro que sí. ahí también a, eh, a Gus. Saludamos a Gus. Gus. <risa> <risa> Y bueno, que toda la suerte del mundo, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito Nada, y nos vemos muy pronto en, en otro sitio seguro. Perfecto. Gracias. Gracias.